Notre objectif est d'amener le plus de pays à réduire à zéro leurs importations de pétrole iranien le plus tôt possible. Une partie clé de notre stratégie est une campagne visant à exercer une pression économique et diplomatique maximale. La première partie de nos sanctions entrera en vigueur le 4 août. Ces sanctions viseront le secteur automobile, le commerce de l'or et d'autres importants métaux. Les autres sanctions seront mises en place en novembre. Ces sanctions viseront le secteur de l'énergie, les transactions transactions liées au pétrole, ainsi que les transactions avec la Banque centrale d'Iran. Le porte-parole américain a également affirmé que Washington était confiant, le monde ayant selon lui assez de capacités de réserve de pétrole pour remplacer le pétrole iranien. Trump dit avoir convaincu l'Arabie saoudite de compenser cette perte en augmentant sa propre production, même si cet ultimatum a déjà imposé une pression à la hausse sur les prix mondiaux du pétrole. Les États-Unis ont réimposé des sanctions contre l'Iran après le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, décidé par le président Donald Trump. Environ 50 entreprises étrangères ont annoncé leur intention de quitter le marché iranien, particulièrement dans les secteurs de l'énergie et des finances. Selon les analystes, même si les nations européennes ont défendu l'accord sur le nucléaire, les compagnies de l'UE devraient probablement se plier aux nouvelles sanctions.